നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടൈം പാസ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്ന എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ കലണ്ടർ അല്ലേ ഇതേപോലത്തെ കലണ്ടർ അതാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിന് പകരം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കലണ്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പഴയ കലണ്ടറാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കളറിലുള്ള വ്യത്യസ്ത കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിന് രണ്ട് പേപ്പർ വേണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പേപ്പർ കപ്പ് പേപ്പർ കപ്പൊക്കെ ചില വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ടിഷ്യൂ റോളില്ലേ ടിഷ്യൂ വരുന്ന റോള് അതെടുത്താലും മതി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് ആ പെയിൻറ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അക്രിലിക് പെയിൻറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ കല കയ്യിൽ ഏത് പെയിൻറ്റാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ പെയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ബ്രഷ് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പേപ്പറിനകത്തേക്ക് സെയിം പേപ്പർ തന്നെ കലണ്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് തന്നെയാണ് ഒരു പീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ റോയൽ ബ്ലൂ ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോർ അടിക്കുകയില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പെയിൻറ്റിങ് അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേപ്പറിനകത്തേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന കണക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക പെയിൻറ്റ് ഡ്രൈ ആയി ഡ്രൈ ആവുന്നതെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സാദാ ബ്ലൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ പെയിൻറ്റ് വരു വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ടച്ച് ചെയ്താൽ അത് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വരില്ല ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പർപ്പിൾ കളറാണ് എല്ലാം ബ്ലൂവിൻ്റെ തന്നെ പല പല ഷെയ്ഡുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഷെയ്ഡും കൂടെ കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇതും ഒരു ബ്ലൂ തന്നെയാണ് ായിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലൂം കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് ഓരോ പ്രാവശ്യം കൈ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്
നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മും ലീഫും വരയ്ക്കാം ഈ കലണ്ടർ നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു മീഡിയാണ് കേട്ടോ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു മീഡിയാണ് ഞാനിതിന് മുന്നേയും ഇതുപോലെ പഴയ കലണ്ടറിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഗ്ലൈസിങ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലവർ ഇവിടെ നമ്മൾ പെയിന്റിങ് കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പേപ്പർ കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാതി ഒന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വെറ്റാക്കി എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം ഇതാക്കരുത് കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു യെല്ലോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച എല്ലോ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ആ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ലൈറ്റും ഒന്ന് ഡാർക്കും ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കളറും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് സെൻ്റർ പോർഷനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പേ ബ്രഷ് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെമ്മും ലീഫും വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്
അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങും കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും കാണുമല്ലോ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം